Um, xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến với blog Star Điên Xe của uh, blog Star Điên Xe loạt bài hướng dẫn về Java cơ bản. Uh, bài hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu đi tìm hiểu về uh, bài đầu tiên về lập trình đối tượng trong Java. Thì bài hôm nay tôi sẽ giới thiệu các bạn về lớp uh, abstract uh, class, abstract class và interface thì làm thế nào để chúng ta chúng ta khai báo và sử dụng ba uh, ba cái loại đối tượng này. Uh, ba khái niệm này thì đầu tiên là như các bạn đã thấy hôm trước thì chúng ta đã tạo một cái một cái bucket ô ô như này thì để đơn giản thì từ trong cái phần lập trình đối tượng này thì tôi sẽ khai báo tên bằng cái unit unit thì là bằng cái tên bài học của chúng ta ví dụ như này bài 21 đúng nhỉ bài 21 bài 21 thì ví dụ như này để bài 21 như này thì để đơn giản thì các bạn Tất nhiên là cái tên khi chúng ta làm thực tế thì các bạn nên đặt nó ý nghĩa hơn chứ không nên như này Bởi vì như bây giờ mà tôi đặt là class, abstract class interface thì cũng quá dài Thì chúng ta sẽ quy định là chúng ta hiểu với nhau là các cái bài unit ở trong cái phần lập trình đối tượng thì tôi sẽ, sẽ 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 viết như này Thì đầu tiên là chúng ta khai báo class Như các bạn thấy thì khi chúng ta tạo một cái khối các bạn đã không biết bài số mấy đấy thì tôi giải thích các bạn Thì với một cái file là file unit 21.java như này thì cái class unit 21.java thì có thể đạt được public còn class khác thì không thể đạt được public ví dụ bây giờ tôi mà xóa cái public này đi thì nó cũng chả vấn đề gì nhưng mà nếu các bạn mà tạo một class khác ví dụ như này class student ví dụ thế class student mà đây các bạn đặt public thì ngay lập tức là nó sẽ báo lỗi báo lỗi được bởi vì cái tên cái cái tên của cái thằng uh, cái thằng uh, cái, cái file unit java này thì với cái thằng student public này thì nó không 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 khớp với nhau thì vì thế mà cái thằng mà student này không được đặt là public mà đặt là default thì chúng ta khai báo đây là public cho cái thằng uh, unit 21 ví dụ thế thì ở đây các bạn đã thấy là cái cách chúng ta khai báo một class nó chỉ đơn giản này thôi một từ khóa class uh, tên class và uh, khối thân thân của cái class đấy đặt bằng cái dấu uh, móc nhọn này thì đấy là về class Thế còn interface thì như nào? Interface thì rất đơn giản. Interface, từ khóa interface, từ khóa interface ví dụ như là person chẳng hạn. Ví dụ như này, thì đó là cái cách chúng ta khai báo interface. Như thế là cái từ interface và class thì nó tương tự nhau, nó chỉ khác là cái từ khóa interface và class. Thì bên trong, bên trong thì nó có những cái gì thì từ từ tôi sẽ nói. À, tiếp đến là chúng ta khai báo cái thằng abstract class abstract class thì nó tương tự với class tức là cũng dùng từ khóa từ khóa class này và tiếp đến chúng ta khai báo một cái employee à, tên của class thì bây giờ là chúng ta có một class bình thường như này thì cái class bình thường này thì bây giờ nếu mà các bạn muốn muốn nó trở thành abstract thì các bạn khai báo từ khóa abstract trước cái class như này thì lúc này cái thằng cái cái bản thân của cái thằng thằng employee này nó đã là một abstract class thì như thế các bạn biết được cách khai báo của cả ba cái đối tượng của ba cái khái niệm là class interface và abstract class thì tất cả là nó chỉ như này thôi đây là cái cách khai báo giờ chúng ta đi sâu vào chi tiết bên trong thì như tôi đã nói với các bạn từ ngay từ những cái bài đầu tiên thì một class hoặc là một đối tượng của java nó có hai thành phần chính đầu tiên đấy là các cái thuộc tính tiếp đến là các phương thức ví dụ như các thuộc tính của thằng class student nhé ví dụ như bây giờ chúng ta đặt là private private string name chẳng hạn ví dụ như này thì là một cái tiếp đến là chúng ta có một cái public uh, void study ví dụ như này nó sẽ đơn giản như này thôi uh, chúng ta chưa quan tâm về cái thân hàm nhé chúng ta chỉ biết là như này thì ở đây các bạn sẽ thấy là class student nó có hai thuộc tính à hai thành phần đấy là bên trong bên trong cái thân class thì nó có hai thành phần đầu tiên là một cái thành phần gọi là thuộc tính ở đây name ở đây uh, tiếp đến là một thằng là về phương thức phương thức này phương thức study thân hàm nó chả có gì cả nhưng các bạn chú ý ở đây thân hàm của nó được đặt trong một cái dấu mọc nhọn móc nhọn như này thì nó để để thể hiện rằng là cái cái thằng study này đã có thân hàm được khai báo đầy đủ mặc dù bên trong nó chả có gì cả à, một cái nữa là ví dụ như à, đây là một cái string là một object nên thành ra cái name này được khởi tạo giá trị mặc định là giá trị null thì các bạn nhớ đấy là về 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 class bình thường tiếp đến là chúng ta đi vào interface interface thì là cũng tương tự như này thì chúng ta có thể khai báo như này à, public static final à, ví dụ như là như như tôi vẫn hay hay sử dụng 
country name tức là bằng Việt Nam chẳng hạn ví dụ như này thì đây là một cái phương thức public final public final static ví dụ như này uhm, quên string à, các bạn thấy ở đây thì chúng ta có một cái như này public final static string à, tên của biến và cái giá trị của biến à, của hằng số thì tôi sẽ giải thích ở trong interface thì cái thuộc tính của cái thằng student này ví dụ tương tự ở đây chúng ta có cái name thì ở trong interface thì các cái thuộc tính của interface nó được gọi là hằng số các hằng số tĩnh từ ở đây các bạn sẽ thấy final static hoặc static final thì tất cả đều được thì final nghĩa là hằng số static nghĩa là tĩnh và public thì ba cái thuộc tính này ba cái access ba cái modifier này của cái thằng interface là luôn không đổi và cho dù nếu các bạn không khai báo thì nó vẫn là ý nghĩa như này thì bởi vì nó là hằng số nên chúng ta nên như tôi đã nói về cái phần naming convention ấy, thì các bạn nên viết nó là chữ à, chữ hoa và được nối các từ bằng một dấu gạch dưới như này thì về, về về cách khai báo và tiếp đến là cái thằng phương thức ví dụ như là uh, public void uh, show chẳng hạn ví dụ như này thì đây là các bạn sẽ thấy tức là chúng ta khai báo một cái phương thức public void show và sự khác nhau giữa hai phương thức ở trong interface và và class bình thường ấy là nó kết thúc bằng dấu hai chấm còn cái class bình thường trong uh, phương thức của nó kết thúc uh, nó được uh, thể hiện bằng một cái dấu dấu móc nhọn như này thì để thể hiện được cái thân hàm nó được được được, được implement còn cái thằng public void show này thì nó chưa implement và nó được kết thúc bằng một dấu hai chấm à dấu chấm phẩy thì dấu chấm phẩy này thì nó sẽ uh, thể hiện rằng là cái phương thức show này là một sự abstract và nó khi mà ví dụ một thằng đấy thừa kế của thằng interface này thì nó sẽ phải implement cái phương thức này ra nếu mà không implement thì nó sẽ báo lỗi thì là về về cách khai báo các phương thức trong interface à, tiếp đến là về cái thằng abstract này abstract thì cái phương thức của nó thì cũng giống nhau thôi ví dụ à, quên các cái thuộc tính giống nhau thôi ví dụ chúng ta làm như này thì nó đều được tiếp đến là chúng ta các bạn chú ý nhé ví dụ như public này à, void này để đơn giản ví dụ như move chẳng hạn ví dụ như này thì các bạn sẽ thấy ở đây à, mặc dù chúng ta khai báo giống hệt với thằng interface nhưng nó sẽ báo lỗi ở đây các bạn sẽ thấy là cái thân hàm ở đây này à, cái thân hàm nó không có và nó kết thúc bằng một dấu chấm a à, chấm phẩy thì nó sẽ báo lỗi như này à, thì ở đây các bạn sẽ mình sẽ chỉnh lại dễ nhìn thì ví dụ như đây các bạn sẽ thấy à... come on các bạn thấy đây ví dụ như này à, nó sẽ hiển thị là một là add cái body vào hai là add cái abstract modifier thì bây giờ các bạn muốn muốn nó như thế nào thì các bạn tùy thuộc các bạn các bạn làm đây nếu add body thì nó sẽ thay vào bằng cái này thay dấu chấm phẩy bằng một cái dấu bao đóng này giống hệt với cái phương thức study của cái thằng student trên kia còn nếu không ấy thì các bạn thêm một cái từ khóa abstract ở đầu như này thì đây là các cái cách mà chúng ta khai báo. Thì giờ trong cái 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 class abstract này, cái phương thức này đã được gọi là phương thức abstract thì nó sẽ không có cái thân hàm. Và khi mà một thằng nó để extend cái thằng employee này thì nó sẽ phải khai báo cái thằng phương thức move này cho cái class của nó. Và các bạn chú ý trong trường hợp này nếu mà chúng ta xóa cái từ abstract của cái thằng class này thì ngay lập tức nó sẽ báo lỗi. Lỗi là vì sao? Lỗi là vì như này. Cái thằng phương thức move này là nó thằng abstract thì nó phải được khai báo cho một thằng abstract class là cái thằng employee này mà bởi vì chúng ta khai báo như này thì có nghĩa là chúng ta hiểu là cái employee này là một cái class bình thường vì thế mà chúng ta cần cái từ khóa abstract thì nó sẽ hết lỗi à, thì đấy là cái cách khai báo của chúng ta về à, về 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 class interface và abstract class trong Java thì hy vọng là các bạn đã hiểu thêm một tí khái niệm cơ bản về lập trình hướng đối tượng Java thông qua ba cái loại ba loại đối tượng này thì như mình đã nói thì nó cũng không có gì khó class là khi mà chúng ta muốn implement thẳng muốn làm cái gì đấy trực tiếp interface nghĩa là chúng ta tạo interface và abstract class thì chúng ta tạo những cái thằng uh, gọi là chuẩn bị cho nhiều thằng khác sử dụng implement hoặc extend nó để sử dụng tùy trong trường hợp tùy hoàn cảnh thì là ý nghĩa thì 
hy vọng là các bạn đã hiểu được về class và interface trong Java. Hẹn gặp lại các bạn trong bài hướng dẫn tiếp theo.